দ্বিতীয় ধাপে উপজেলা নির্বাচনে আওয়ামী লীগের 129 প্রার্থী চূড়ান্ত কিছুক্ষণের মধ্যে নাম ঘোষণা ডাক্তার সংকটে রাঙ্গামাটি জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসা সেবা ব্যাহত দুর্ভোগে রোগীরা এবং অঞ্জলি দানের মধ্য দিয়ে সরস্বতী পূজা শুরু অশিক্ষা আর কুসংস্কার দূর করার প্রার্থনা ছিলেন ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম আমন্ত্রিত জানাচ্ছি একুশের দেশের সংবাদে আপনাদের সাথে আছে मिस्टर জাহান দ্বিতীয় ধাপে উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে 129 জন দলীয় প্রার্থী চূড়ান্ত করেছে আওয়ামী লীগ গণভবনে শনিবার বিকেলে শুরু হওয়া দলের স্থানীয় সরকার মনোনয়ন বোর্ডের সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা দলের সাধারণ সম্পাদক ওবাইদুল কাদের সহ বোর্ডের 19 সদস্যের সবাই উপস্থিত ছিলেন সভায় পরে জানানো হয় আজ ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে দ্বিতীয় ধাপের চূড়ান্ত মনোনীতদের নাম ঘোষণা সহ বিস্তারিত তুলে ধরা হবে উপজেলা নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়নের জন্য ফর্ম সংগ্রহ ও জমা দেন 2076 জন চট্টগ্রামে পিকনিকের বাসে তল্লাশি চালিয়ে প্রায় আড়াই লাখ ইয়াবা উদ্ধার করেছে র‍্যাব বাস থেকে 6 জনকে আটক করা হয়েছে শনিবার ভোরে চট্টগ্রামের শাহমানত সেতু এলাকায় কক্সবাজারের টেকনাফ থেকে আসা পিকনিক বাসটিতে অভিযান চালায় র‍্যাব সদস্যরা আটক সবার বাড়ি যশোর রাজশাহী ও সাতক্ষীরা জেলার বিভিন্ন এলাকায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বাসটি আটক করে তল্লাশি চালিয়ে 2 লাখ 40 হাজার পিস ইয়াবা জব্দ করে র‍্যাব মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ায় অতিরিক্ত মদ্যপানে দুই বোন সহ তিন নারীর মৃত্যু হয়েছে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাদের মৃত্যু হয় গজারিয়া থানার ওসি জানান হোসেনদি এলাকায় খান শিপিয়ার্ড পরিচ্ছন্নতা কর্মী হিসেবে কর্মরত ছিলেন চামেলি শুক্রবার চামেলির বোন চায়না ও পিসি জোসনা বেড়াতে আসেন রাত 11টার দিকে সবাই মিলে মদ পান করে রাত 12টার দিকে তারা অসুস্থ হয়ে পড়লে গজারিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়া হয় আশঙ্কাজনক অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়ার পর তাদের মৃত্যু হয় এবার আমাদের সব থেকে একজন জনদুর্ভোগ সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর সৌজন্য দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসক সংকটে রাঙ্গামাটি জেনারেল হাসপাতালে ব্যাহত হচ্ছে চিকিৎসা সেবা হাসপাতালের 31 পদের বিপরীতে চিকিৎসক আছেন মাত্র 16 জন এই সংকট রয়েছে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলোতেও রাঙ্গামাটি প্রতিনিধি ছত্রং চাকমার রিপোর্ট জানাছেন সমর ইসলাম জেলার একমাত্র জেনারেল হাসপাতালটি 1986 সালে 50 শয্যা থেকে 100 শয্যায় উন্নীত হয় তবে তা কাগজেপত্রেই এখন পর্যন্ত বাড়েনি শয্যা নিয়োগ হয়নি পর্যাপ্ত লোকবল तीन दशक के बेशी समय पेरियो अवकाठमो उन्नयन और शहजा नाबारनोई बेहत होते हैं चिकित्सा सेवा फले औषुक बिशुखे दुर्भगिर अंतने पहाड़ी बाशिंदा देर मेडिसिन डॉक्टर एक दिन देखे हुए सेशन एक दिन को उसे सात दरी दो जन्म दी बुला देखा न जन्म बोल से उन्होंने शब्द करे से एक दिन सात दरी आशन चिकित्सक शहो लोकबल शंकुटे को था शिकार कर लें जिला सिविल सर्जनों तबे शामर्थे शब्द को दिए शेबा कर जोकरम चलिए जावर को था जानन चिकित्सक रा जेजे विभाग बोलो चालू आच्छे हमरा बोल बोचे अवश्य ही माने आगे ची आरो अनेक भालो शेबा दिच्छी आउटडोर इंडोर इमरजेंसी ईसीजी अल्ट्रासोनोग्राम एक्सरे যে কারণে আমাদের বিভিন্ন উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সগুলোতে এই এমন কি জেনারেল হাসপাতালে আমাদের এই স্বাস্থ্য সেবা দিতে একটু সমস্যা হচ্ছে জেলার 10 উপজেলায় 176 চিকিৎসক পদ থাকলেও আছেন 95 জন একই সঙ্গে তাদের উপস্থিতি কম বলেও অভিযোগ স্থানীয়দের সমর ইসলাম 21 টেলিভিশন অশিক্ষা আর কুসংস্কার দূর করার প্রার্থনায় উদযাপিত হচ্ছে বিদ্যার দেবী সরস্বতী বন্দনা মাঘ মাসের পঞ্চমী তিথিতে বিদ্যা ও জ্ঞানের দেবী সরস্বতী আসেন ধরনীতে বিদ্যার উরাগি ও ভক্তরা দিনটি শুরু করেন দেবীর চরণে অঞ্জলি দিয়ে সকালে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দেবীর চরণে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে শুরু হয় 
পূজার আনুষ্ঠানিকতা প্রতি বছরের মতো এবারেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলে আয়োজন করা হয় সরস্বতী পূজার প্রতিটি বিভাগ আলাদা করে মোট 63 টি মণ্ডপে হচ্ছে পূজার আনুষ্ঠানিকতা হল জুড়ে এখন উৎসবের আমেজ এছাড়া রাজধানীর খামারবাড়ি সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরস্বতী পূজার আয়োজন করা হয়েছে রংপুর নগরের সদর হাসপাতালে সরকারি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে ডাক্তার দায়িত্বহীনতা এবং ভুল চিকিৎসায় নবজাতকের মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে গতকাল সন্ধ্যায় এই ঘটনা ঘটে স্বজনদের অভিযোগ গর্ভবতী নার্গিস বেগম অসুস্থ অবস্থায় মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে তিন দিন ধরে ধর্ণা দিলেও তাকে চিকিৎসা দেওয়া হয়নি শনিবার সকালে নার্গিস বেগম হাসপাতালে গেলে চিকিৎসকরা মিটিং এর কথা বলে দীর্ঘ সময় ব্যয় করেন এতে রোগীর অবস্থার অবনতি ঘটলে বিকেলে অপারেশন করার পর ডাক্তার জানায় দুদিন আগেই নবজাতকটি মায়ের পেটে মারা যায় এই ঘটনায় মৃত নবজাতকের স্বজনরা হাসপাতাল ঘেরাও করে বিক্ষোভ করে দায়ী ডাক্তারের শাস্তি দাবি করে অবস্থা বেগতিক দেখে হাসপাতালে ডাক্তার নার্স সহ সকল কর্মকর্তা কর্মচারী পালিয়ে যায় এখন ওরা বলতেছে যে মারা গেছে তো সকালবেলা যখন যে ওরা পিপি করলো তখন তো বলতে পারলো যে আপনার বাচ্চা নরা না ধরে রাখলাম আপা আমার রোগীটা খুব খারাপ আপা আসেন যায়া বলো দিয়ে হাত দেখলো আপা দেখে নরমালি হলে হোক না হলে আপনি সিজারে ব্যবস্থা করুন বাগেরহাটের সুন্দরবনের ভদ্রা নদীতে চারটি কুমির অবমুক্ত করা হয়েছে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ষাট কেজি গাঁজা ও একটি প্রাইভেট কার সহ তিন মাদক বিক্রেতাকে আটক করেছে র্যাব নোয়াখালী পৌর মেয়র সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় বৃত্তি পরীক্ষায় বৃত্তিপ্রাপ্ত আড়াইশো শিক্ষার্থীর মাঝে পুরস্কার বিতরণ তিস্তা নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা প্রদান নদীকে মেরুকরণের হাত থেকে রক্ষা করতে রংপুরে মানববন্ধন সাতক্ষীরায় বিচার বিভাগীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া সহ দলের সকল কারাবন্দীদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে টাঙ্গাইল বরিশাল ও রংপুরে প্রতিবাদ সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল ডেস্ক রিপোর্ট একুশে টেলিভিশন এর সাথে শেষ করছি একুশের দেশের সংবাদ তবে যাবার আগে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো আরও একবার দ্বিতীয় ধাপে উপজেলা নির্বাচনে আওয়ামী লীগের একশো উনত্রিশ প্রার্থী চূড়ান্ত কিছুক্ষণের মধ্যে নাম ঘোষণা ডাক্তার সংকটের রাঙামাটি জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসা সেবা ব্যাহত দুর্ভোগে রোগীরা এবং অঞ্জলি দানের মধ্য দিয়ে সরস্বতী পূজা শুরু অশিক্ষা আর কুসংস্কার দূর করার প্রার্থনা সর্বশেষ খবর জানতে ডায়াল করুন টু জিরো টু ওয়ান নম্বরে আর ভিজিট করুন একুশে ডেস টিভি ডট কম এই ওয়েবসাইটে এছাড়া ফেসবুকে ভিজিট করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ পরের সংবাদ দুপুর দুইটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল একুশের সাথেই থাকুন